Very well. I can silenciar. Hello, everybody. Good evening. Hello, good evening. Hi, Madeline. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Madeline? Bye, aquí trabajando. <laughs> really? Okay, good. Sí. Good for you. Yes. Eh, el, el viernes no me pude, el jueves creo que fue, ajá. No me pude conectar por lo mismo porque estaba good trabajando. Evening. Good evening. Good evening, Claribel. Welcome. Hi. Thank you. Good evening, everybody. Hi. Good evening. Good evening, good evening teacher. Good evening, Victor. Welcome. Good evening, Alfredo. Good evening, everybody. I hope you're good evening, safe. Good evening, teacher. Good evening. Espero que todos se encuentren muy bien de salud, right? Y que todos estén... A salvo ahorita. <laughs> okay, I'm happy for you guys. Welcome back to your English class. It's a pleasure to see you. <laughs> Bienvenidos a su clase de inglés. Es un placer verlos, everybody, all right? Let's get started. Vamos a iniciar. Miren, vamos a iniciar con unos readings, con unas lecturas que tenemos por ahí. Eh, ¿Qué más? Vamos a hacer una practice de adverse of frequency. Ok, si ustedes sienten que yo estoy elevando mucho la voz al hablar, es por la tormenta, ok, porque sí se escucha súper fuerte aquí donde yo vivo. Entonces, inclusive me cambié de posición, pero siempre se escucha súper fuerte. Pero si a ustedes les molesta que hable con ese tono, let me know, me avisan, ok, y puedo bajarle un poquito okay. el tono. Very good. Está bien el tono. Okay, excellent. Thank you, Madeline. Okay, I can't ice skate very well. Ya estamos oficialmente en la sección 5, everybody. Section 5. Ya esto es lo último de este level, así que saquenle el máximo provecho. Durante la clase de este día, today and tomorrow, we are going to be practicing with section 5. Vamos a estar practicando con la sección 5 hasta completarla, all right? Ya el día miércoles, entre miércoles y jueves, vamos a estar trabajando con el final exam. Y vamos a tener extra practices. We are also going to have more material to study. También el día jueves les voy a traer más material para que ustedes puedan, pues, enriquecerse en conocimiento, ¿ok? Recuerden que siempre es bueno tener otras strategies, otras estrategias, o inclusive más teoría para saber guiarnos mejor. Okay, so let's get started. We are officially in class 13. Oficialmente la clase número 13. Let's see. Tenemos estos three readings that I'm going to do. Yo los voy a leer. And then, of course, you are going to practice. Después van ustedes, okay? Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again like years. La tradición de ellos, right? En New Year, en Año Nuevo, 
es pues comer tangerines, que vienen siendo como las mandarinas, right? Eh, las personas en ese país comen eso porque como son redondas, frutas redondas, entonces ellos lo toman como, como la vida, como el lapso de la vida, right? Comienzan, aunque hay algunos años que terminan para alguien, comienzan para otra persona. That's their theory. Esa es como su teoría, right? Or they believe. Let's go with the second one. Vamos con el segundo. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Traducción, tra, tradición judía, right? Para año nuevo. Ellos pues comen manzanas con miel. Y eso es bien sencillo. Siento yo que no es como una gran tradición, right? It's very simple. And then we have Greeks, los griegos. Greeks eat basilopita bread with a coin inside, con una monedita dentro. Everyone tries to find a coin for luck and money in, new, in the new year. Le colocan la monedita dentro y todos tratan de buscarle el momento de agarrar un pedacito de pan, porque eso en teoría les va a traer pues más riqueza en el año nuevo, right? That, that would be cool. <laughs> Sería muy genial si fuera real. <laughs> okay, let's move on to the next one. Ahora les toca a ustedes, everybody. Vamos a iniciar con Eric. Can you read the information about Chinese people, please? Uh, some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round, round foods and and begin, begin again like years. Excellent, very good. Yeah, they begin again like years. Very good. Let's go with Claribel. Jewish. Okay. It is a Jewish custom to eat apple with honey for a sweet new year. Excellent. Thank you. Very simple, right? Uh, Madeline, please. Greeks. Los griegos comiendo basilopita. El último reading, Madeline. Ah. Grips, it. Basilopita. Basilop, basilopita. Break with a cold side. Inside. Inside. Que no escucha, no escucha. Eh, everyone dreams to feel. The call for look and money in the New Year's. Excellent. Thank you. Let's go with Carla, please. Tell me about Chinese people's tradition. Hi, teacher. Voy a gritar porque está lloviendo. Sure, adelante. <laughs> okay. Um, some Chinese people eat dangerin, dangerines, 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 dangerines are, are, dangerines are, are brown, brown foods, um, I don't know. And um, in begin. And the, the termina. Uh, and around food and, and begin again like years. Excellent, very good. Sí, ahí es donde les puede costar, everybody, porque dice and, and, all right? And, 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 and. yes. <laughs> Excellent, sí, eh, dice terminan e inician, all right? O inician también. Um, yeah. Very good, inician. excellent, Carlita. Okay. Let's go with Victor, Jewish custom. Victor, your microphone. I don't have Victor. Okay, let's go with uh, Kevin Rodriguez, please. Jewish custom. 
it is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet New Year. Mm -hmm. Excellent, thank you. Simple as that, very good. Let's go with the next one. Um, let me see. Mayra, please. Greeks eat basilopita. No veo la, la pantalla. ¿Alguien más no la ve? Madeline, ¿usted la ve? Sí. Ah, pues sí puede, ser el, puede ser el internet, Mayra. All right. O si está en un sí. teléfono. That could also be. Vamos con Claudia, entonces. ¿Cuál sería, teacher? El último. Greeks it was uh, a mira. Greeks and... ¿Me escucha? Yes. ¿Se me escucha? Grace is basilopita, sería. Yeah. Grace, which are going to consider a very young risk to feel the going for you and money in the new year. Excellent. Thank you. Very good. All right, everybody. You need to continue practicing your readings, all right? Esto es para todos. Los readings son super genial porque usted aprende a pronunciar mejor las cosas, all right? Y pues vocabulary that you're going to use in the future, vocabulary que usted va a utilizar. Now, in Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for food, no, sorry, one grape for good luck in each month of the New Year. Esa tradición es como bien salvadorian también, right? Eh, porque la mayoría de gente aquí para New Year's Eve, para la época de Año Nuevo, ellos consumen las 12, 12 uvas a las 12 de la noche, right? So that's almost the same tradition. And then we have, on New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes, for strength in the New Year, para fortaleza del Año Nuevo, right? Para ser fuertes in the New Year. Some Americans from Southern states eat black eyed peas and rice with color greens. The black eyed peas are like coins and the greens are like dollars. Okay, let me have, vamos con Karina, please, in Spain. What do people do in Spain? In Spain, um, some Latin American countries, people eat grapes at midnight on um, New Year's Eve. One grape for good lunch. Look in each month, each month of the New Year. Mm -hmm. Excellent, very good. Let's go with Yomara, New Year's Day in Japan. On New Year's Day in Japan, people eat mochi rice cakes for straight in the New Year's. Mm -hmm. Excellent. Alfredo Alfaro, Americans. Some Americans? Some Americans from Southern State eat black egg pizza and rice with color greens. The black edged pigs are light coin and the green are light dollars. Very dollars. good, excellent, thank you. Let's go with Jimmy, Spain and some Latin American. In Spain, in some Latin American countries, people eat uh, 12. 12, 12 grapes at midnight on the New Year's Eve. On grape for God luck in each month of the New Year. Excellent, thank you. Let's go with Ingrid. Japan, New Year's Day in Japan, Ingrid. Buenas noches, Miss. Ahorita 
Um, maybe you got problems. So let's go to loud doing. Okay, don't worry. Let's go with Ortiz, please. Uh, New Year's Day in Japan. People eat mochi rice cake for a strength in the New Year. Very good, excellent, thank you. And let's go with the last one, Victor. Victor Galdames. Some Americans. Some American from Southern State eat black, eat, uh, eat. Black eat. eye piece. Black eyed, Black eyed peas and rice with color creams. The black eyed peas are like coin and the greens are like dollars. Very good, excellent, everybody. Thank you so much for your participation. Great job. Me? Yes. Ya fue, lo que pasa es que no me servía el micrófono. Ah, sí, porque se le quedó el audio. All right. Well, don't worry, Ingrid. Va a participar en esta otra de adverts of frequency, all right? Okay. <laughs> Very good. Bye, everybody. Tenemos esta practice que quiero que la hagan porque está, pues, algo sencilla, diría yo. So let me make it bigger for you. Voy a hacerlo más grande para ustedes. Dice, rewrite the complete sentence using the adverb in brackets in the correct position, in its correct position. All right? Recuerdan ustedes que tienen una estructura que seguir right? al momento de utilizar los adverbs of frequency. Recuerden también que la única excepción que tenemos hasta ahorita que ustedes han conocido es la de sometimes. Puede ser que surja otra, pero hasta ahorita la única excepción que han visto que se puede colocar después del sujeto, antes de la oración o al final de la oración es con la palabra sometimes, con el adverb of frequency. De ahí todos los demás, ustedes saben que se rigen bajo la structure. So let's work on it, please. Trabajemos estas sentences on your notebooks y luego les voy a pedir las answers.
Do you have a question, Madeline? No, ya terminé las primeras, digo yo. Ah, ok. Vamos a esperar entonces a que sus compañeros finalicen, vayan finalizando, para poder empezar a compartir, ok? Uh, okay. Everybody, solo quiero hacerles un asterisco, right, aquí en todo esto. La estructura que ustedes manejan, que es la que se encuentra en el portal de que ustedes tienen en la plataforma, dice que después del subject ustedes van a colocar el adverb frequency, right? Así dice. Sin embargo, tenemos otra exception que eso no se menciona, pero sí quiero que ustedes la conozcan y es lo que hablábamos con Carla en la semana pasada. Cuando usted tiene el verb to be, all right, cuando usted tiene el verb to be, tiene que posicionar su adverb of frequency después del verb to be. Y recuerden, el verb to be solo sería am, is, are. Si fueran pasado, ya lo conocen ustedes también, imagino yo. Pero ahorita el que ustedes conocen creo que solo es el uh, present, right? Am, is, are. Si usted tiene una de, uno de esos verbos en su sentence, fíjese bien, porque va a colocar el adverb of frequency después de ese verbo. ¿Dudas o consultas? Ok, I'm assuming it's very clear. Asumo, si nadie pregunta, asumo que está claro. Ok. Ve, eh, yo una pregunta, Tich. O sea, yo tengo la estructura, el subject, ma, eh, ver, ver, max complement. Mm, no, de ladder of frequency. Porque la que ah. está diciendo dice subject más verb. Pero no, la de ladder of frequency es distinta. A la perra, <risa> pero, yes. pero Voy a ver la, 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 las otras anotaciones porque sí. Sí, yo Aquí creo que usted sí se conectó el día que empezamos a ver los adverb frequency. Sí. Uh -huh. Ajá, sí, sí, sí. Básicamente la del adverb frequency, Madeline, le dice que usted va a tener un subject, después va a poner el adverb frequency y después va a poner el verb. Lo demás creo que el resto es el complement. Uh -huh. And that's it. Ah, pues sí, en pues sí lo tengo bien. Ah, ok, bye. Pero si usted tiene verb to be, ¿sabe cuál es el verb to be, verdad, Madeline? Sí, I am, are, eh, are. Y el is. El is, ajá. Exacto, is para she, he, it. It's a very good. Vale, ah. Entonces, eso ya lo tiene en su radar. Ya teniendo ajá. eso, Madeline, usted tiene que recordar que va a poner el adverb of frequency. Con el verb to be, usted tiene que borrar la estructura anterior de su mente. La que tiene ahí. Ajá. Porque con el verb to be, usted va a colocar su adverbio de frecuencia después del verb to be. A diferencia de lo que dice la estructura. Ah, va. Uh -huh. That's the thing. Sí. That, uh, thanks, teacher. You're welcome. <risa> Tienen que chequear, everybody. Sí sé que algunos quizás ya finalizaron, pero hagan un review, vean a dónde tienen un adverbio de frecuencia. Eh, perdón, vean a dónde tienen un verb to be, porque hay bastantes que, bueno, hay como tres o cuatro creo yo que tienen el verb to be por ahí. Así que no vayan a cometer un mistake por no haberse fijado, ¿ok? Yes. Ah. Hasta cocodrilo. Ah. De repente nos otra en canoa, Carla. Y ahí Está terrible te... esto. Sí, es cierto. Ya pues ni sí, siquiera sí, yo me escucho. Pues si me va la señal, teacher, ahí le, ahí le comento, ¿verdad? porque se va bastante la señal. Yes, very good. No se preocupe, yo tengo en cuenta eso. También vi que Claudia escribió en el grupo que como que se estaba yendo la luz, ¿ok? Bueno, una Claudia escribió. <ríe> ah, no, no fue Claudia, fue Cecilia. <ríe> I'm sorry. <ríe>
Who else has finished? ¿Quién más ha finalizado? Madeline, asumo que Carla. Eric, have you finished? Yeah. Okay. Okay. Yes. Very good. Okay, vamos a ver quién más están trabajando. Yeah, we're still missing. Vaya, un minuto más, dos minutos más e iniciamos. Ok, let's get started. Vamos a iniciar ya. Um, voy a ir preguntando, tal vez no a los que ya finalizaron ahorita, porque me imagino que las personas que todavía no terminan, al menos las primeras tres las han de tener. Ok, so I'm going to take them into account. Voy a tomarlos en cuenta ahorita. So, let me see. Karina, what do you have for number one? ¿Qué tiene la uno, Karina? He often listens to the radio. Very good, yes. He often listens to the radio. Very good. Jimmy, number two, they. O oh, bueno, no sé okay. cómo la tiene usted. Okay. Sí. Eh, sería, they sometimes read a book. Excellent, very good. ¿De qué otra manera podemos hacer esa, Eric? Ya dijo él, they sometimes read a book. ¿Qué otra manera tenemos? I don't know. Sometimes they read a book. Ajá, uh -huh. excelente. Ya ve que sí sabía. Yes, you do know. <laughs> Very good. Sometimes they read a book. Very good. Eh, vamos a ver qué otra manera tenemos, Carla, con esa misma. Ya la pusimos antes del subject, después del subject y por último. Sería, um, they sometimes read a book. Vaya, esa ya la dijo Jimmy. They sometimes read a book. Y Eric dijo, sometimes they ah. read a book. Ah, ok. Uh, they read a book sometimes. Yes, excellent. Very good, everybody. Eso, quiero que vean que como con el sometimes tenemos this exception, we can make use out of it. Podemos hacer uso de ella. Claudia de Salgado, number three. Pete. Uh, sería, Peter never gets angry. Ajá, excellent. Peter never gets angry. Thank Very you. good. Madeline, number four. Tom. Your microphone, Tom usually is very friendly. Uh -huh. 
Ajá, very good. Ok, thank you, Mari. Vamos a ver quién otro tiene. Eh, let me see. Alguien está levantando la mano. Ajá, Alfredo, ¿cómo la tiene usted? Let's check. Uh, Kong is usually very friendly. Yay! Excellent! Correct, sir. Correct, right? Recuerden lo que les mencionaba. Si tienen el verb to be, en este caso el verb to be es is, usted va a posicionar después del verb to be su adverb frequency. Teacher, pero eso no nos lo había dicho. Les recuerdo, no estaba como parte de, de la plataforma pero sí es una serie que ustedes tienen que saber. Por ejemplo, el review que vamos a hacer el jueves es algo que está un poquito afuera del contenido exacto de la plataforma, pero yo quiero que ustedes lo tengan para que, enri para que se enriquezcan, ¿all right? Pueden saber más reglas gramaticales and things like that. So, very good, Alfredo, thank you. And number five. Let me check. Vamos a ver number five. Víctor, what you got in number five? ¿Qué tiene el número cinco, Víctor? Eh, Sería la I de son, I. Uh -huh. I take. Uh -huh. eh, I sometimes take sugar in my coffee. Excellent. Very good job. ¿De qué otra manera podemos hacer esa, Carlos? Ya utilizó Víctor la estructura de I sometimes. Pero ¿qué otra manera tenemos, Carlos? Um, sometimes I take sugar in my coffee. Excellent, very good. ¿Y qué otra manera tenemos, Claribel, con sometimes? I take sugar in my coffee sometimes. Excellent, very good job. Así me gusta, right? Que manejen todo el contenido. Excellent, very good. Vamos con Kevin, number six, Ramón and Frank. Ramón and Frank are often hungry. Excellent, very good. That's correct. Excellent. Giovanni Trigueros, my mother. Teacher, que me conecté tarde y ahorita voy para mi casa, voy manejando. Ok, don't worry, no se preocupe, ok? Comprendemos, thank you. Uh, let's go with Eric, my Eric. Cubra su compañero. <laughs> What about my grandmother? My grandmother always goes for a walk in the evening. Yeah, my grandmother always goes for a walk. Very good. Excellent, Eric, thank you. Let's go with the next one, Carla. Walter. Walter usually helps his brother in the kitchen. In the kitchen. In the kitchen, sorry. <laughs> yes, excellent. Very good, Carla, thank you. Mayra, number seven, they. They never watch TV in the afternoon. Mm -hmm. Aha, Mayra, it sería, the, yes, it's true. They never watch, very good. Ya casi me equivoco yo y les digo watches. Vamos con Ingrid, the last one, Ingrid, la última, Christine. Christine never smokes. Smokes. It smokes. <laughs> Very good, Ingrid. Thank you. Excellent job, everybody. Encantada con esta práctica que han hecho. Los felicito, okay? It seems pretty easy for you. Eh, pude visualizar que fue bastante sencillo para ustedes trabajarla, right? So, y no se preocupen. A teacher, sencillo, si nos tomamos un montón de tiempo. No, no se preocupen, all right? Mientras usted la haya hecho correctamente, it's okay. Now, let's get started with section five. A sports season in the U.S. and Canada. Vaya, les recuerdo algo de regreso porque ya me ha pasado con otros cursos que me dicen 
USA y ahí no está la A, así que no podemos pronunciarla, solo dice US, all right? A sports season in the US, in Canada. O sea que ahí solo dice United States, no dice United States of America, ¿ok? Hay que recalcar eso porque de repente ahí me inventan la A y no está. So here we go. In the spring, people play golf, play soccer. In the summer, escuchen, no digo summer, digo summer. In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, go swimming. In the fall, people play football, go bike riding. No es bike, es bike, right? De bicicleta. Bike riding and go hiking. In the winter, people play hockey, play basketball, go ice skating, go skiing. All right? Hay una diferencia entre go ice skating y go skiing. Ice skating es el que usted hace en una pista de hielo, all right? Patinaje. Go skiing es esquiar en la nieve, real life, okay? Now, let me go with, vamos con, let me check. Vamos a iniciar con Carlos. Please tell me the vocabulary. Todo. Yes, sir, please. <clears throat> okay. Sports season in the U.S. and Canada. In the spring, people play golf, play soccer. In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, go swimming. In the fall, people play football, go bike riding, go hiking. In the winter, people play hockey, play basketball, go ice skating, go skiing. Very good job, excellent, Carlos. Thank you. Great. Let's go with, ahora vamos con Claudia de Salgado, please. Después de Claudia va Víctor y luego Claribel. Completos, teacher. Yes. Okay. Yeah. Sport, Samsung in the USA and Canada. In the, in the, uh, sorry, in the spring people, spring people. Yes, in play, the spring. Play golf, play, perdón, play golf, play soccer. In the summer, people uh, play basket, uh, sería baseball, perdón. Play tennis, play volleyball, uh, go uh, swimming. Go in swimming. The, perdón. Go swimming. Go swimming. Yes. They, in the park, people play Football, go by wind. Riding. Riding. Yes. Riding. Go. Oh. Hiking. 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 In the world, in, in the winter, winter, sería people. Winter. Winter, people. Play hockey, play basketball, go ice, is. Skating, uh, go, skating? Es, perdón. go ice skating, go ice es, skating, skating. Stain. no, skating, skating, perdón, skating y go skiing. Very good, excellent, thank, thank you, you Claudia. That's correct, very good. <laughs> no, don't worry, okay, let's go with Victor and then with Claribel. Action. Sport season in the US and Canada. In the spring, people play golf, play soccer. In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, go swimming. In the fall, people play football, go bike riding, go hiking. In the winter, people play hockey, play basketball, go ice 
skating, go skiing. Very good, excellent, Victor. Great, great intonation. Thank you, Victor. Let's go with Claribel. Después de Claribel va Carla y luego Eric Lazo. Okay. Sports season in the US and Canada. In the spring, people play golf, play soccer. In the summer, people play bas bas baseball, play tennis, play volleyball, go swimming. In the fall, people play football, go bike riding, go hiking. In the winter, people play soccer, play basketball, go ice skating, go skiing. Very good. Solo que la primera sería play hockey, right? Play hockey. Okay. Yes. Very play good. Hockey. Excellent. Claribel. Great pronunciation. Let's go with Carla, después de Carla, Eric, y luego Ingrid. First season in the U.S. and Canada. In the spring, people play golf, play soccer. In the fall, people play football, uh, go by riding, and go hiking. In the summer, people play basketball, play tennis, play volleyball, go swimming. In the winter, people play hockey, play basketball, go ice skating, and go skiing. Very good, excellent. Thank you, Carla. No mistakes. Let's go with Eric. A sport season in the US and Canada. In the spring, people play golf, play soccer. In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, go swimming in the fall people play football go bike riding go hiking in the winter people play hockey play basketball go ice skating go skiing very good excellent vaya ahora vuelvo a hacer la lista miren si dejo que pasen la mayoría de ustedes es por, no porque quiero que desperdicien su tiempo en un teléfono o algo más, right? Mientras sus compañeros pasan. Quiero que usted preste atención a la pronunciación de su compañero, porque usted también puede beneficiarse de esa misma pronunciation. Si en dado caso a usted algo le cuesta, de ellos puede sacar beneficio también. Aquí todos nos ayudamos y todos somos de beneficio. So let's go with Ingrid. Después de Ingrid va Jimmy, después Karina. Action. Sport season in the USA and Canada. In the spring, people play golf, play soccer. In the fall, people play football, go bike riding, go hit, go hiking. In the summer, people play basketball, basketball, play tennis, baseball, play baseball, play, play baseball, play tennis, play volleyball. Go swimming. In the winter, people play soccer, play basketball, go skating, y go skiing. Very good. ¿Qué le pasó a Ingrid? Me puso la A donde no iba. <laughs> Me dijo no, USA. Sé, sí, no hay A, Ingrid. Sí, no hay sí lo siento. Le había puesto a basketball, pero es basketball. No, en, en el tópico de Sport Season in the U.S. Usted me dijo USA y yo, no puedo decir que no diga eso. Sorry, teacher. No, lo que pasa es que yo uso lentes y ahorita no los ando, los dejé en la oficina. Ok, Ingrid, don't worry. I was just joking. Solo bromeo, Ingrid. All right, very good. Continuemos con la lista, please, Jimmy. Después de Jimmy okay. va Karina y después va Madeline. Action. Sport Season in the U.S. US and Canada. In the spring, people play golf, play soccer. In the fall, people play football, go bike reading, go hiking. In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, go swimming. 
In the winter, people play hockey, play basketball, go ice shacking, go ice skating, go ice skating, and go ice skiing. Very good, excellent, great job. Bye, everybody. Antes de que pase alguien más, solo recuerden que aquí es go bike riding. Si usted me dice reading, me está diciendo leyendo, ¿ok? No me está diciendo eh, sobre montar. Y este es para montar. Very good. Let's go with Karina, please. In the spring, people play golf, play soccer. In the summer, people play play baseball, play tennis, play volleyball, go swimming. In the fall, people play football, go bike riding, go hiking. Hike. Hike. In the winter, people play hockey, play basketball, go ice, ice skating. Yes. Go skiing. Skiing, very good Hi. job, excellent. Yes, Karina, great, very good. Miren, les voy a comentar algo que ustedes habrán notado, right? Por ahí escuché algunos de los que pasaron al principio que me decían basketball. Ahí es donde podemos ver que nuestro español quiere apoderarse de nosotros al momento de hablar inglés, right? So you need to be careful. Es muy bueno y yo los felicito cuando usted se escucha y de ahí la corrige y dice, no, baseball, all right? Okay. O swimming, porque usted se da cuenta del error que está cometiendo y lo cambia. Así su cerebro no va a tomar ese mistake como algo bueno, sino que lo va a asimilar. Ah, oh, no, that's wrong. Eso está mal. All right? Very good. Let's go with the next one. ¿A quién le tocaba? Oh. Madeline, right? Es Madeline. Sports and Sports. In the U.S. and Canada, in the spring, people play golf, play soccer. In the summer, people play volleyball, play tennis, play uh, no, baseball, uh -huh. go swimming. In the fall, people play football, go bike. Right, reading, writing, writing, go bike, riding, go, ay, no sé cómo es. Hiking. No. Hiking, go hiking, hiking, hiking. In the, in the swimmer, uh, winter, the winter. Uh -huh. in the winter, people play hockey, Play basketball, go ice skating, 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 go skilling, skin, skin. Very good, excellent. Thank you, everybody. Great job. Congratulations. Vamos muy bien con este vocabulary. Let's move on. Teacher, ¿cuándo o cómo vamos a utilizar este vocabulary? All right. Well, Guiding examples. In the spring, Mary plays soccer. Recuerden, Mary, ¿a qué tercera persona singular equivale Mary aquí? A ver. Two person. Sí. Yeah. Sí. 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 Excellent. Very good. Ah. Sí. Great. Entonces, por eso utilizamos place. No dijimos play. Celular right? precioso. Ah. ah. I got it. Okay, uh, let's go with number two. In summer, my parents go swimming. No me vayan a decir es swimming, porque eso no existe. Swimming, swimming. Inclusive es más fácil, swimming. Solo imaginen que lleva una U, swimming. In the fall, Matias goes bike riding. Mm -hmm. In the winter, I play basketball. No me digan winner, porque winner es ganador. Es algo bien distinto. Esta T sí se pronuncia, winter. Winter, winter. Ok, vamos a poner a... Señorita, let me check. Uh, 
Where are you, Xiomara? Are you there? Yes, Xiomara, can you read number one and number two, please? Number one, in this in the spring, Mary plays soccer. Two, in the summer, my parents go swimming. Very good, excellent. Let me have Mayra, number three and four, please. In the fall, Matias goes by reading. In the winter, I play basketball. Very good job, excellent. That's correct. Very good. Bye. Estos son los ejemplos que yo siempre les traigo de los temas que vamos viendo, right? Siempre genero ejemplos para ustedes, pero ya vamos a poner esta guide en slide, pero sí quiero que practiquemos con esto, el practice time. Vamos a ver, um, let me check. Victor, do me the honor, please. Háganme el honor de leer las instructions. Work. Okay. Uh, practice time. Work individually. Create at least, I, at least, uh, uh, repeat, please. At least. Create Create at least four sentences with the vocabulary learning. Uh, com compare your sentence with the class. Very good, excellent. Yes, compare your sentences. Recuerden que en sentences son oraciones, ¿ok? No son las oraciones como las que les hacemos a Dios, no. Esas son prayers. Estas son sentences de statements, right? De hechos o cosas que queremos expresar. So let's work on it, please. Trabajemos en eso. Uh, although because of the time, aunque por el tiempo solamente háganme dos con el vocabulary que tienen. Two. That's it. Ya saben, solo dos, utilizando el vocabulario de Sports Season. Aquí tienen los ejemplos. Teacher, I have a question. Yeah, tell me. Los verbos frequency solo se usan en tiempos de rutinas o en cualquier oración. No, puedo utilizarlo inclusive aquí. I usually go, no, I usually play soccer on a spring, puede decir. Okay. Thank you. you can make use out of it. Yes. Me pone por favor la imagen donde aparecía eh, la season. There you are. Aquí está ya. Gracias. Thank you, teacher. 
la cambio ya, Víctor. Yes. ¿O no? Do you, do you finish? Have you finished, Eric? Yes. Okay, tell me yours. Dígame las suyas. In summer, I play tennis on weekend. Mm -hmm. In the fall, Mario plays soccer with your friends. Excellent. You got more? Tiene más o no? No, okay. Ay, viene pegado, solo va. All right, vamos a escuchar a Madeline y nos vamos a quedar con ella. Mañana voy a pedirles a los demás eh, que como calentamiento pues pasen a decirme sus sentences. Action, Madeline. In the summer, I go beach. In the summer, I go to the beach. Yes. Ajá, uh -huh. okay. In the fall, I play soccer with my friends. In the fall, my brothers go bike, ride, In the mount. In the mount, yeah, very good. Excellent, Madeline. Those are correct. Thank you. Now, everybody, okay. listen up. Ya con esto, los invito a que por favor continúen trabajando ya en la platform. Solo tenemos esta semana. Si usted quiere terminar antes, go ahead, adelante, no hay ningún problema, ¿ok? Los dejo ya. Descansen, please. And I will see you tomorrow. Esperemos a que nadie se le caiga la luz para mañana y todos podamos estar en la clase, ¿ok? Bye, take bye. care. Bye. 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 B